നമ്മൾ സാരത് എവിടെ പോയതാ ഇട വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ വലിയ തിരക്കുകൾ കാണും നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞ പണി ചെയ്യുന്നു കാശ് വാങ്ങുന്നു അത്ര മാത്രം ആ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇവരെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം വലിയ ഡാൻസ് കാര്യം ആണോ അതേന്നെ ടൗൺ ഹാളിൽ ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓ നീ അപ്പൊ ഡാൻസ് പഠിക്കാനും പോയാ പൊക്കണാ പൊക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ പടച്ചോന് നിറക്കാത്ത പണിയാ വലിയ സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കല്ലേ എടുത്ത് പൊക്കടാ അത് ശരി നീ നിന്റെ അമ്മയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അച്ഛയും കൂട്ടി പടിയിറങ്ങുക അല്ലേ അമ്മ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ സംസാരിക്കൂടാ നിനക്ക് കാണിക്കാമെങ്കിലേ എനിക്ക് പറയുന്നില്ല എന്താ അടയ്ക്കാ കുരുവിയുടെ അത്രേ ഉള്ളെങ്കിലും നിന്റെ തലയണ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊള്ളാവടി നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചല്ലോ ഇതെന്ത് വർത്താനോ അമ്മയെ പറയുന്നത് അല്ല അനുക്കൂട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ രണ്ടു ദിവസം പോയി നിൽക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അല്ല അതിന് അമ്മ എങ്ങനെ തോൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വിജയലക്ഷ്മി എന്നുള്ള ഒരു പേരുണ്ടെന്ന് കരുതി എല്ലായിടത്തും എല്ലാ കാലത്തും വിജയിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂ ശശാങ്കൻ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ഇത് എന്റെ മോന്റെ കാര്യം അതെ ഞാൻ ഇടപെടും അമ്മയുടെ മോടെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ ഏ പ്രായമായി എന്റെ അമ്മ അവിടെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മോള് കരഞ്ഞും പിഴിഞ്ഞും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നെ ഇവിടെ ഭർത്താവ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അമ്മ അതിൽ തെറ്റൊന്നും കണ്ടില്ലേ മോള് ചെയ്യുന്നതല്ല ആഹ മരുമോള് ചെയ്തതല്ല ഓഹോ ശങ്കരമംഗലത്തെ ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ <laughs> 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 ഇവള് നിന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ഉറപ്പാ അത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും നിന്റെ പെറ്റമ്മയാടാ പറയുന്നത് ശാപത്തിന്റെ കോര പവറെ ദുർവാസാവിന്റെ പെങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവനെ സംബന്ധ വീട്ടിലെ പൊറുതി അങ്ങ് പിടിച്ചു പോയി നന്നായി നന്നായി കൂടും കുടുക്കിയെടുത്ത് സ്ഥലം വിടുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കൊന്ന് നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിറങ്ങിയ പാടെ സേന നൂറെ നൂറിൽ ഇങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞു പോന്നത് ഇവൾക്കൊരു പട്ടും വളയും നൽകാൻ അമ്മാവന്റെ വക പട്ടു മളയൊന്നും ഇവൾക്ക് വേണ്ട ഇവൾക്ക് പട്ടു മളയും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോളാം അമ്മാവൻ അത് കൊണ്ടുപോയി സ്വന്തം മോൾക്കും മരുമോനും കൊടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ പെങ്ങള് നിൽക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് പിന്നല്ലാതെ അമ്മയാണെങ്കിൽ പട്ടു പുതച്ച് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഏട്ടന് പോലീസുകാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഏട്ടാ എന്നെയോ 
ഈ കുതിരപ്പന്ത് വീട്ടിൽ ചന്ദ്രസേനയോ നല്ല കാര്യായി പിന്നെ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ കാണൂ മെങ്ങളെ പോളിച്ചടിക്ക് ഒരു ടിപ്പറയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും എന്റെ പിള്ളേര് നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നാണ് നീ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് കൈയോങ്ങി എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത് ഈ നിക്കുന്നത് സ്വന്തം മോളല്ല എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റി ഇവളുടെ കാരനടിച്ച് പുകക്കേണ്ടതാ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഇവളെ കരയിച്ച് രസിക്കാൻ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരിയാൻ വേണ്ട അങ്ങനെ വന്ന രക്തബന്ധു അമ്മാവന്റെ സ്ഥാനമൊക്കെ ഞാനങ്ങ് മറക്കും ഞാനതൊക്കെ എന്നെ മറന്നടാ കൊച്ചനെ നെത്തോലി പോലത്തെ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടല്ലേ നീ നെകളിക്കുന്നത് എടാ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വലതുകാലെ വെച്ച് കയറി വന്ന ശാപമായി വിടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇവള് ശാപമായിരിക്കും എനിക്ക് ഇവള് ഭാഗ്യം പിന്നെ അമ്മാവനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന് കാരണം കാണും എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കത്തില്ല എന്ന വെല്ലുവിളിയാണല്ലോ എപ്പോഴും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതെടാ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവൻ തന്നെയാണ് ഈ സേനൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അത് വെറും വെല്ലുവിളിയല്ല തീരുമാനമാണ് തീരുമാനം അത് നീ ഓർത്തു വെച്ചോ പതിനെട്ട് കരിങ്കൽ കോറികളുടെയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടിപ്പർ ലോറികളുടെയും കണക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നെ വരട്ടണ്ട നീ വരലോടാ നിനക്ക് ഡോക്ടർ കുപ്പായിടാൻ വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതിന്റെ ഒക്കെ പലിശ സഹിതം നീ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരേണ്ടി വരും എവിടെ പോയതാ നീ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് പുറത്തുപോയി സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടു അവരും ഒന്നിച്ച് ഡിന്നർ കഴിച്ചു ഒരു സിനിമയും കണ്ടു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു എന്താ മോള് അകത്തു വയ്ക്കോ ഇവനോട് മാത്രം എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ തക്ക മാന്യന്മാരായിട്ടുള്ള എത്ര സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടടാ നിനക്ക് ഡാഡിക്ക് ഇപ്പം എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ പോലെ എന്നോട് യുദ്ധം തുടങ്ങി വെക്കുവാണോ നിന്നോടുള്ള യുദ്ധത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നീ തന്നെയാണല്ലോ ഇട്ടു തരുന്നത് നീ നിന്റെ അമ്മായിപ്പന്റെ സ്വത്ത് കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അയാളെ അടിമുടി വിഴുങ്ങുന്നതിനോ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷേ നിന്റെ ഭാര്യയാണ് ദിവ്യപ്രഭ അത് നീ ഓർത്തോണം നിന്റെ രാത്രി യാത്രകളിൽ അവളെ നീ ഒപ്പം കൂട്ടണ്ട 
ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് പഴയ പൊളി കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ വീണ്ടും പൊടി തട്ടിയെടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ ആരോട് കൂട്ടുകൂടണം ആരെ കാണണം ഭാര്യ എപ്പോ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെ എന്റെ തീരുമാനമാണ് അത് നടക്കത്തില്ലടാ കാര്യം ഞാനൊന്നാതൊരു ഒരു കുറുക്കനാ ലാഭം കാണാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ കുടുംബത്ത് വന്ന് കയറി ഒരു പെണ്ണിനോട് എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് പിന്നെ നീ നിന്റെ അമ്മ എന്തോ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ കേട്ടു എപ്പോ നീ ദിവ്യപ്രഭയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ മുദ്രപത്രങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയെന്നോ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചതിന് നീ ആരെയോ കെട്ടിത്തോക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞാണ് നിനക്കെന്നെ നല്ലപോലെ അറിയാമല്ലോ പ്രതാപ നീ വില്ലനാണെങ്കിൽ വില്ലന്റെ അപ്പനാ ഞാൻ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ ഒരിടത്തൊന്ന് ചാടി വന്നു എന്ന് കരുതി ഇനി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിനക്ക് യോഗമില്ല എന്ന് കരുതരുത് കേട്ടല്ലോ എന്റെ ജീവിതം എന്റേത് മാത്രമാണ് അതെങ്ങനെ ജീവിച്ചു തീർക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം വഴി വിലങ്ങാൻ വന്നാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട ചങ്ങലയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ കിടന്നെന്ന് വരത്തില്ല അതോട് ഓർത്തോ പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ എന്താ പ്രതാപേട്ട അച്ഛൻ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞ ലക്ഷണമുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ തലയ്ക്ക് രാത്രി പിടിച്ച് ജയിക്കപ്പെടാം അച്ഛൻ എടുത്ത് കുറഞ്ഞു പോലും എന്നോട് എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അച്ഛനും മോനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിന് നിന്നോട് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടതൊന്നും അല്ല എന്റെ ദേഷ്യം എനിക്ക് ആരോടെങ്കിലും കാണിക്കണ്ടേ സാറ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് സ്വന്തം അച്ഛനല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചങ്ങ് ക്ഷമിക്കെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആര് വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാനില്ലേ അതല്ല എനിക്ക് മാത്രം ഇവിടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പണ്ടോട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഇത് പുള്ളി വീടും കോടതിയാക്കി വെച്ച് ജഡ്ജി കളിക്കോ എന്ത് വേണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വിട്ടുകളാ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് നിന്നാ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ അച്ഛനിവിടെ ആകെ സ്നേഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്നോട് മാത്രാന്നാ അത് പിന്നെ ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും അല്ല മറ്റവനെ പുന്നരിക്കറിയാലോ അതൊക്കെ തോന്നല അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്നു ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കാം ഇനി നീ ആയിട്ട് ബാക്കി വെക്കുന്നത് പ്രതാപേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ അച്ഛനും മകനും തമ്മില് വേറെന്തെങ്കിലും വഴക്കോ ശത്രുതയോ വല്ലതും ഉണ്ടോ പ്രവീണേട്ടനോട് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടക്കൂടുതൽ തോന്നാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല നീ ആ വിഷയം വിട്ട പുറകോട്ട് പോയാൽ പൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് തിരിച്ചു നടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംസാരം നിർത്താം എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കണം എന്ന് ഓർത്തിട്ടുള്ളതാ പ്രതാപേട്ടം പറയണ്ട ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചോളാം ഇനി അച്ഛനും മകനും ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞൊരുക്കുന്ന ചുമതല ഈ മരുമകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആ 
അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടച്ച പോലീസിന് ഒരുപാട് കേസുകളിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ വരും ഇവിടെ അച്ഛനും അനുവൊക്കെ ആകെ തകർന്ന അവസ്ഥയില്ല വേണ്ട ഇനി രാത്രി അവിടെ നിന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ശശാങ്കനാളിനെ വിളിച്ചോളാം ശരി ശരി അച്ഛ നീ നോക്കിക്കോ നിന്റെ അമ്മയുടെ ശാവം പോലെ നിനക്ക് കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല അനുകുട്ടി എന്തൊരു ഇരിപ്പാ ഇത് ഇന്നത്തെ ദിവസം പച്ച ഉള്ളെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് എന്റെ അമ്മ കുട്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ട് എവിടെ പറയ എവിടെ എന്റെ അമ്മക്കുട്ടി എന്റെ അമ്മക്കുട്ടി വരാതെ എന്റെ അമ്മക്കുട്ടിയെ കാണാതെ ഒരു തുള്ള വെള്ളം പോലെ ഞാൻ കുടിക്കത്തില്ല തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കല്ലേ അനു വാ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്ക് നമ്മുടെ മോനെ ഓർത്തെങ്കിലും അവന് വിശക്കില്ലേ അവന്റെ അമ്മക്കുട്ടിയോട് അവന് ദേഷ്യം തോന്നില്ലേ അതൊന്നും ഓർക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല വിപിച്ചേട്ട എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വർങ്ങാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് താ വിപിച്ചേട്ടാ പ്ലീസ് നീ എന്തൊക്കെ അനുകുട്ടി പറയുന്നേ ബിബിൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കാം എന്റെ ചക്കി കൂടി ഉറങ്ങിക്കോ ബാ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം തികച്ചുണ്ട് പോയി നന്നായി വാ മോ ഞാൻ പൊളിച്ചടുക്കുവാങ്ങളെ എന്നവനെ വിട്ടോ ഇത്രയും പൈസ കൊണ്ട് രാത്രി ഒറ്റക്ക് പോകുന്നതല്ല അയ്യോ അതൊന്നും സാരമില്ലെങ്കിലേ വീട് വരെ നമ്മുടെ പയ്യന്മാരൊപ്പം കൂട്ടുകൂടി ആയിരുന്നു കാശൊന്നും പൊടിച്ചു കളയണ്ട എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതേ സ്വഭാവം എന്തിലും നെഗറ്റീവേ കാണും പൊടിക്കാനല്ല പൊടിച്ചു വാരാനാ പ്രതാപം പോകുന്നത് അപ്പോ ശരി രാത്രി യാത്രയില്ല ശരി ആ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു വർത്താൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്ത് അല്ല കാശയെ പൊളിച്ച് കളയരുതൊന്നു ഓ അതോ അതിനെന്താ എടി ആമ്പിള്ളരല്ലേ അവർക്ക് നോവും എന്ത് നോവാൻ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണു പുറകെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് നല്ലതാ ചെന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം പ്രതാപന്റെ മേലൊരു കണ്ണു വെച്ചു ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷവും ഒരു പോക്ക് പോയി കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാ നല്ലത് ഇല്ല സാർ ഒന്നും പേടിക്കാന് ഞാനും ഷറഫ് സുനി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ശരി സാർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ചാവി വണ്ടി തന്നെ വെച്ചിരിക്കാം ശരി സാർ ഓക്കെ 